Pois é, a situação das obras do novo acesso ao aeroporto Ercílio Luz e também a manutenção das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, na capital, foram debatidas hoje numa reunião na Fiesc. É, os resultados da implantação do novo sistema de navegação do aeroporto de Joinville também foram discutidos no encontro. Primeiro, a análise do que está dando certo. O sistema ILS de pouso por instrumentos, implantado recentemente, modernizou o aeroporto de Joinville e o tornou menos suscetível a fechamentos devido ao clima. O aeroporto de Joinville vai ter um ganho operacional superior a 60% em questão de confiabilidade. Teremos também ganhos em segurança e em tempo de voo. Na sequência, o foco da reunião da Câmara de Transportes e Logística da Fiesc se voltou para os problemas de infraestrutura do Estado. Um estudo feito pela Federação constatou que o trecho sul da BR-101 já apresenta problemas de manutenção preventiva, situação que preocupa a indústria. Isso tudo tem que ser resolvido a curto prazo, porque isso está, inclusive, leva a... Perigo, inclusive, para todos os usuários da rodovia. O superintendente do DENIT em Santa Catarina afirma que o governo federal já tem um plano para a correção desse problema. O DENIT tem contratos de conservação e manutenção nos trechos e agora em agosto nós temos, além de, desses contratos de manutenção, nós estamos iniciando o, a licitação das obras complementares, que são é as obras que não foram inclusas no, nos, nos projetos anteriores. Mas o assunto que dominou os debates e as discussões durante a reunião da Câmara de Transportes e Logística da Fiesc foi mesmo a situação de duas obras que envolvem o governo do Estado. São elas o novo acesso ao sul da ilha e também a manutenção das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, aqui na capital. Sobre a nova rodovia do sul da ilha, o presidente do DEINFRA afirmou que dois trechos, entre o trevo da seta e o estádio da ressacada, e o que dá novo acesso ao aeroporto, estão com as obras em andamento. E que a parte do meio, que passa dentro de um loteamento, ainda precisa ter problemas jurídicos resolvidos. Há um pedido de alteração de traçado, agora isso é, é, recai várias conversações. É, é, os órgãos ambientais, o Instituto é, Chico Mendes, é, Ministério Público Federal. Então, essas tratativas estão acontecendo. No que diz respeito às duas ligações ilha-continente, Melé reafirmou que os estudos preliminares feitos não revelam danos estruturais à ponte e que a segunda etapa de relatórios vai revelar com detalhes o que fazer para resolver as fissuras, os pontos de corrosão e as trincas verificadas nas pontes. Pelo menos para os industriais, as explicações convenceram. É uma, uma, uma avaliação que foi feita por empresas é, especializadas, indicando os serviços que devem ser feitos para a manutenção da ponte. Mas não há risco nenhum de comprometimento da estrutura, que é o que mais interessa, então, para a sociedade catarinense.